ஓம் ஸ்ரீ குருப்பியோ நமக தி ஹிந்து தமிழ் இணையதள நேயர்களுக்கு வணக்கம் மூன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து முதல் ஒன்பது ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரை உள்ள இந்த வார ராசி பலன்களை பார்ப்போம் மேஷ ராசி நேயர்களே உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி செவ்வாய் நான்கில் இருக்கிறார் சூரியன் குரு ஆகியோர் ஐந்தில் இருப்பது விசேடமாகும் வார ஆரம்பத்தில் முக்கியமான எண்ணங்கள் நிறைவேறும் நல்லவர்கள் உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருப்பார்கள் மதிப்பும் அந்தஸ்தும் புகழும் உயரும் நேரம் இது வார நடுப்பகுதியில் பொருளாதார நிலையில் வளர்ச்சிக்கான சந்தர்ப்பம் கூடி வரும் புதிய சொத்துக்கள் பொருட்கள் ஆகியவை சேரும் வார கடைசியில் நல்லதொரு தகவல் வந்து சேரும் உடன் பிறந்தவர்களாலும் மக்களாலும் வாழ்க்கை துணைவராலும் அனுகூலம் உண்டாகும் ஐந்தாம் தேதி முதல் சனி எட்டாம் இடம் மாறுவது விசேடமாகாது சிறு சிறு சங்கடங்கள் தலை காட்டவே செய்யும் சனிக்கு பிரீதி பரிகாரங்களை செய்து கொள்வது அவசியமாகும் ரிஷபராசினியர்களே உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி அனுகூலமாக உழவுகிறார் புதன் குரு சூரியன் ஆகியோரது சஞ்சாரமும் அனுகூலமாக இருப்பதால் உங்கள் எண்ணங்கள் எளிதில் நிறைவேறும் நல்லவர்கள் உங்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுவார்கள் நல்ல தகவல் ஒன்று வந்து சேரும் மதிப்பும் அந்தஸ்தும் உயரும் வார கடைசியில் சந்திரன் உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் உழவும் நிலை அமைவதால் பொருளாதார நிலையில் வளர்ச்சிக்கான சந்தர்ப்பம் கூடி வரும் குடும்பத்தில் நல்ல காரியங்கள் நிகழும் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றுவீர்கள் மக்களால் அளவோடு அனுகூலம் உண்டாகும் ராகுவுக்கு பிரீதி பரிகாரங்களை செய்து கொள்வது நல்லது மிதுன ராசினியர்களே உங்கள் ராசிக்கு இரண்டில் சுக்கரனும் மூன்றில் சூரியனும் நான்கில் புதனும் உழவுவது விசேடமாகும் இதனால் பொருளாதார நிலையில் வளர்ச்சிக்கான சந்தர்ப்பம் கூடி வரும் குடும்ப நலம் சீராக இருந்து வரும் அரசியல்வாதிகள் அரசு பணியாளர்கள் நிர்வாகத் துறைகளை சார்ந்தவர்கள் ஆகியோருக்கெல்லாம் நல்ல வாய்ப்புகள் கூடி வரும் நல்ல தகவல் ஒன்று வந்து சேரும் வார நடுப்பகுதியில் சுப செலவுகள் சற்று அதிகமாகும் வார கடைசியில் உங்கள் மதிப்பும் அந்தஸ்தும் உயரும் வியாபாரத்தில் வளர்ச்சிக்கான சந்தர்ப்பம் கூடி வரும் மாணவர்களது நிலை உயரும் பேச்சில் திறமை வெளிப்படும் செவ்வாய் ராகு ஆகியோருக்கு பிரீதி பரிகாரங்களை செய்து கொள்வது நல்லது கடகராசினியர்களே உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி வார ஆரம்பத்தில் பத்தாம் இடத்தில் உழவுகிறார் இரண்டில் குரு சூரியன் இருப்பதும் அனுகூலமாகும் இதனால் பொருளாதார நிலையில் நல்லதொரு வளர்ச்சிக்கான சந்தர்ப்பம் கூடி வரும் குடும்ப நலம் திருப்திகரமாக இருந்து வரும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இனங்களால் வருவாய் கிடைக்க பெறுவீர்கள் கலைத்துறையினருக்கு வரவேற்பு அதிகமாகும் புதிய ஆடை அணிமணிகள் அலங்கார பொருட்கள் ஆகியவற்றின் சேர்க்கை நிகழும் எண்ணங்கள் ஈடேற சந்தர்ப்பம் கணிந்து வரும் உங்களை காட்டிலும் வயதில் மூத்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவி புரிவார்கள் வார கடைசியில் எதிர்பாராத செலவுகள் வந்து சேரும் சிக்கனத்தை கடைப்பிடிப்பது நல்லது சனி பிரீதி செய்து கொள்வது அவசியமாகும் சிம்ம ராசினியர்களே உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி குருவுடன் சேர்ந்து ஜென்ம ராசியில் இருப்பது விசேடமாகும் சந்திரனின் சஞ்சாரமும் பெரும்பாலும் அனுகூலமாக இருப்பதால் புனிதமான காரியங்களில் ஈடுபாடு கூடும் சாதுக்கள் மகான்கள் ஆகியோரது சந்திப்பு நிகழும் தொலைதூர பயணத்தின் மூலம் அனுகூலம் உண்டாகும் எடுத்த காரியங்களை திறம்பட நிறைவேற்றி வருவீர்கள் வார கடைசியில் எதிர்பாராத பொருள் வரவு உண்டாகும் செவ்வாய் பன்னெண்டிலும் இரண்டில் ராகுவும் எட்டில் கேதுவும் உழவுவதால் குறிப்பிட்ட கிரகங்களுக்கு 
ரீதி பரிகாரங்களை செய்து வருவது நல்லது கன்னிராசினேயர்களே உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி வலுத்திருக்கிறார் குரு சூரியன் ஆகியோர் பன்னெண்டில் இருப்பது சிறு குறை என்றாலும் ஐந்தாம் தேதி முதல் சனியானவர் உங்கள் ராசிக்கு மூன்றாம் இடம் மாறி வலுப்பெறுவதால் உழைப்புக்கும் திறமைக்கும் உரிய பயன் கிடைத்து வரும் தொலைதூர தொடர்பு பயன்படும் வார கடைசியில் முக்கியமானது ஒரு காரியம் இனிது நிறைவேறும் மதிப்பும் அந்தஸ்தும் உயரும் அரசியல்வாதிகள் அரசு பணியாளர்கள் உத்தியோகஸ்தர்கள் ஆகியோர் தங்கள் கடமைகளை சரிவர ஆற்றி வந்தால் சரிவுக்கு ஆளாகாமல் தப்பலாம் சர்ப்ப சாந்தி செய்து கொள்வது நல்லது துளாராசினேயர்களே உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி வலுத்திருக்கிறார் சூரியன் குரு ஆகியோர் ஆதாயஸ்தானத்தில் இருப்பது விசேடமாகும் இதனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இனங்களால் ஆதாயம் கிடைத்து வரும் அரசு சம்பந்தமான காரியங்கள் இப்பொழுது எளிதில் நிறைவேறும் நல்லவர்கள் உங்களுக்கு கை கொடுத்து உதவுவார்கள் நற்பணிகளில் ஈடுபாடு கூடும் வார நடுப்பகுதியில் சந்திரன் எட்டாம் இடம் மாறுவதால் சிறு சிறு சங்கடங்கள் ஏற்பட்டு குரு பலத்தால் விலகும் வார கடைசியில் தொலைதூரத்தில் இருந்து நல்லதொரு தகவல் வந்து சேரும் ஐந்தாம் தேதி முதல் சனி இரண்டாம் இடம் மாறுவதால் பண வரவு சற்று அதிகரிக்கும் என்றாலும் அதற்காக அதிகம் பாடுபட வேண்டியும் வரும் பன்னெண்டில் ராகு இருப்பதால் துர்கையை தொடர்ந்து வழிபடுவது நல்லது விருச்சிக ராசினியர்களே உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி ஒன்பதாம் இடத்தில் இருக்கிறார் பத்தில் சூரியன் இருப்பது சிறப்பாகும் குரு பத்தில் இருந்தாலும் அவரது பார்வை உங்கள் ராசிக்கு இரண்டு நான்கு ஆறாம் இடங்களுக்கு பதிவதால் பொருளாதார நிலை சீராகவே இருந்து வரும் குடும்பத்தில் நல்ல காரியங்கள் நிகழும் எதிர்ப்புகள் குறையும் நண்பர்கள் உறவினர்கள் ஆகியோரால் அனுகூலம் உண்டாகும் புதிய பொருட்களின் சேர்க்கை நிகழும் வார கடைசியில் சந்திரன் அஷ்டம ராசியில் புகுவதால் சிறு சங்கடம் ஏற்பட்டு விலகும் ஐந்தில் உள்ள கேது பத்தில் உள்ள குரு மக்கள் நலனை பாதிக்கக்கூடும் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது பதினொன்றில் ராகு இருப்பதால் பயணத்தின் மூலம் அனுகூலம் உண்டாகும் சனிக்கு பிரீதி பரிகாரங்களை தொடர்ந்து செய்து வருவது நல்லது தனுசு ராசினியர்களே உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி குரு ஒன்பதில் அமர்ந்து உங்கள் ராசியை பார்க்கிறார் சூரியன் ஒன்பதில் இருந்தாலும் குருவுடன் சேர்ந்திருப்பதால் நலம் புரிவார் முக்கியமானவர்கள் உங்களுக்கு உதவி புரிய முன்வருவார்கள் மக்கள் நலம் சீராக இருந்து வரும் மகப்பேறு பாக்கியம் சிலருக்கு இப்பொழுது கிடைக்கும் எதிரிகள் அடங்கி போவார்கள் கணவன் மனைவி உறவு நிலை சீராகவே இருந்து வரும் எட்டில் செவ்வாய் இருப்பதால் செவ்வாய்க்கு பிரீதி பரிகாரங்களை செய்து வருவது நல்லது மகர ராசினேயர்களே உங்கள் ராசிக்கு அதிபதி சனி வலுத்திருக்கிறார் சனி பலத்தால் உங்கள் உழைப்புக்கும் திறமைக்கும் உரிய பயன் நிச்சயமாக கிடைக்கும் பொருளாதார நிலையில் சீரான வளர்ச்சியை காணலாம் குடும்ப நலம் திருப்திகரமாக இருந்து வரும் நண்பர்கள் உதவிக்கரம் நீட்டுவார்கள் மக்களால் நல்லதும் அல்லாததுமான பலன்கள் கலந்தவாறு ஏற்படும் உஷ்ண சம்பந்தமான உபாதைகள் சிலருக்கு உண்டாகும் உஷ்ணாதிக்கத்தை குறைத்து கொள்வது நல்லது வார கடைசியில் சந்திரன் ஆறாம் இடம் மாறுவதால் எதிர்ப்புகள் சற்று குறையும் செவ்வாய் ஏழில் இருப்பதால் கணவன் மனைவி இடையே சிறு சிறு பிரச்சனைகள் ஏற்படும் விட்டு கொடுத்து பழகி வருவது நல்லது செவ்வாய்க்கு பிரீதி பரிகாரங்களை செய்து வருவது அவசியமாகும் கும்பராசினேயர்களே வார முன்பகுதியில் நல்லதொரு தகவல் உங்களுக்கு வந்து சேரும் உடன் பிறந்தவர்கள் உதவி புரிவார்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களால் அனுகூலம் உண்டாகும் புதிய சொத்துக்களின் சேர்க்கை நிகழும் இயந்திர பணியாளர்கள் இன்ஜினியர்கள் ஆகியோருக்கெல்லாம் அனுகூலமான போக்கு தென்படும் ஏழில் உள்ள குரு உங்கள் ராசியை பார்ப்பதால் மதிப்பும் அந்தஸ்தும் உயரும் 
நல்லவர்களது நட்புறவு கிடைக்கும் அதனால் அனுகூலமும் உண்டாகும் ராகு கேது ஆகியோருக்கு பிரீதி பரிகாரங்களை தொடர்ந்து செய்து வருவது நல்லது மீனராசினியர்களே உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்தில் சூரியன் இருப்பது விசேடமாகும் சுக்கர பலமும் கூடியிருப்பதால் எண்ணங்கள் ஈடேறும் அரசாங்கம் மூலம் அனுகூலம் உண்டாகும் முக்கியமானவர்களது சந்திப்பு நிகழும் அதனால் நன்மையும் பிறக்கும் முக்கிய பதவிகள் பட்டங்கள் ஆகியவை சிலருக்கு இந்த நேரத்தில் கிடைக்கும் அரசியல்வாதிகள் அரசு பணியாளர்கள் ஆகியோருக்கெல்லாம் அனுகூலமான போக்கு தென்படும் கலைஞர்கள் வெற்றி நடை போடுவார்கள் நிர்வாகத்துறையினருக்கு வரவேற்பு கூடும் பொருளாதார நிலை ஏற்றம் இறக்கமாகவே காணப்படும் கொடுக்கல் வாங்கலில் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது குரு பிரீதி செய்து கொள்வது அவசியமாகும் மொத்தத்தில் இந்த வாரம் கடக சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு மிக சிறப்பான நன்மைகள் ஏற்படும் வாரம் இதர ராசிக்காரர்கள் அவரவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டுள்ள பிரீதி பரிகாரங்களை முறைப்படி செய்து கொள்வதன் மூலம் சங்கடங்களை குறைத்து கொள்வது நிச்சயமாகும் இனி அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் வணக்கம் Thank you.